，也不帮我洗洗吗？你那么有空自己不会洗啊？这是干嘛呀？看气浪呢。总之是要卖车啊！哎，看样子是啊。咱俩刚才谈的价，再减五万。我跟你说，你就是奸商，你知道吗？我这身车衣花了我四万八呢。董总为什么要卖车？为什么？公司困难呗，天府公司。我们公司已经困难到这个地步了。那你还以为呢？珍惜现在上班的日子吧，估计咱公司啊，要黄摊了。你平时打游戏吗？打游戏啊，我不太打游戏。打什么游戏？打，对，我不怎么打游戏。最近有个什么？没听过。哎，就是跟他妈有关。做游戏，应该看我妈不是还挺好玩的那游戏。是吗？然后它里面形象设计就特别的动漫形象，哦，那还挺不错。主要讲什么那游戏？就是讲一个动漫人物冒险，然后，是吗？呃，你朋友？啊。啊，好，那你们先聊，有机会再见，拜拜。董思阳车都卖了。啊。公司都快没了，你还在这儿干嘛？现在七国争霸的宣传都霸屏了。我能怎么办？那现在怎么办？子弹都打出去了，难道中途能转弯吗？顺其自然吧。什么叫做顺其自然？没钱做营销就别做了，反正怎么样也比不过 LP 的水军，及时止损。就这么算了？当然不是，你和赵腾继续做游戏，后天正常更新。那你呢？继续在这个地方喝咖啡啊？这是员工的个人隐私吧，朱组长。还有事儿吗？也不帮我洗洗吗？你那么有空自己不会洗啊？嘿。这 IP。为了宣传这个七国，简直就是不计成本。现在随便打开一个网站都能看见这网红脸，这真是要把我们往死里逼呀、啊！这七国我仔细玩过，他们的内容和武将如出一辙，但是他们的系统根本没有武将精巧。是啊，但是我觉得 ，LP 就没想让七国走多远，就是一波流，能赚多少赚多少，就这种缺德事儿。他们以前没少做过，熟能生巧，还正好能把我们给灭了。关键是他们的游戏联动性太强了 ，LP 在全国的游戏总用户数量上是数一数二的，所以他们的金币都是可以通用的。就算不玩七国，他们还可以留着玩别的呀。就这一点，咱们怎么比？根本就比不了，也比不起。哎呀，我看这次公司啊。是真的要玩。你看这次啊，干脆就不来了。哎，这张凤还真有存货，正好俩，咱一人一个。不过赵腾，那个选挺神剑的补丁不太行，代码质量不够，你得再改一下。行了，组长，其实自打你来的第一天起。我就知道你不是一般人，所以虽然我比你年长几岁，但也一直管你叫组长，因为敬佩。但事已至此，还补丁，还 bug， 你觉得有这个必要吗？行了，妹妹，面对现实吧，来，咱们干一个，就当敬自己啊。
。其实你能把武将这匹死马一成现在这份儿上，已经是奇迹了。所以，我觉得我们真的尽力了，问心无愧。但是不管怎么说，先保证后天的更新。老板啊，拆家呢。我说董总，你了解我们的性格，我们都不是爱钱的人。我就想着，这公司最后了，你找点东西变现，算是给大家发遣散费了。大家在一块儿相聚一场是缘分，最后也得有始有终。发什么遣散费啊？什么有始有终啊？说什么呢？咱们飞扬不但不会解散，还得干票大的呢。打开，哪来的？李寻呢？把他给我找回来。我明白了，总。你是要干个大项？你说吧。第一步做什么？团建。哎呀，今天一单不接，我们要去团建。<笑><笑>这车都开到郊区了，董总不会带我们去野营吧？这天气要是野营会死人的。这是咱们飞扬第一次大团建，有就不错啊，别挑地儿。这个时候团结，死不结。这你就不懂了，越是这个节骨眼上啊，咱越要凝聚士气。对，嗯，不像张放同志啊，身为 HR 总监。第一个嚷嚷遣散，带头动摇军心。我我那叫管理学，懂不懂？就这个时候才能看出谁要临阵脱逃。好嘛，你这还钓鱼执法呗？反正我,我是跟飞扬公司共存亡，是吧，东东？是是是是是是。嘘。人家李李寻昨天晚上一夜都没睡，去个咖啡店还能不能不睡？没有，他在公司加班。这到底要开多久啊？快了，咱们去哪儿？到了就知道了。